প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে এটিএন নিউজের সাপ্তাহিক আয়োজন বিস্টকে আজ আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন ইউসিবি এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আলী তার সাথে কথা হবে দেশের সার্বিক অর্থনীতি ও বিশেষ করে ব্যাংকিং খাত নিয়ে চলুন তার সাথে পরিচিত হই স্যার আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি थैंक यू वेरी मच আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রথমে যে প্রশ্নটা করতে চাই সেটা হলো যে আমরা তো ব্যাংকিং খাত একটা বছর মাত্র অতিক্রম করলো তো সার্বিকভাবে বিগত বছরটি কেমন ছিল আপনার দৃষ্টিতে অ্যাকচুয়ালি ব্যাংকিং কাপ দুই হাজার ষোলো সনে সরি আপনি দেখেছেন নিশ্চয় পত্রিকার মধ্যে সব ব্যাংক মোটামুটি ভালো প্রফিট করেছে তো প্রফিটটা বলতে গেলে টপ আর্ডিং প্রফিট ইনফ্যাক্ট আমি যেটা মেন করি রিটার্ন ইজ দ্য মেইন প্রফিট যেটা বিভিন্ন ব্যাংক করে থাকে সাধারণ ডিস্ট্রিবিউশন করার জন্য ডিভিন হিসাবে সো ইসার টু ওয়েট ফর ক্লাসিফিকেশনের প্রভিশনের জন্য ইসার টু ওয়েট ফর ইনকাম ট্যাক্সের জন্য এবং তদুপরি আমাদের টোয়েন্টি পার্সেন্ট যে রিজার্ভ আমরা ডেভেলপ করি সেটার জন্য এটা করার পরে যেটাই থাকবে সেটা হচ্ছে নির্যাস যেটা আমাদের শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে এটা বিতরণ করা হবে সুতরাং এই মুহূর্তে আমাদের কম্পেনসেটার কোনো স্কোপ নাই যে আমরা অনেক বেশি প্রফিট করেছি কেউ কম করেছি এট দ্য দ্যান্ড অফ দি ডে হোয়াট উইল হ্যাপেন সেদিকে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে মানে আপনি বলছিলেন যে রিটেন আর্নিংটাই মানে মূলত বিবেচ্য বিষয় তার মানে যে আমরা দেখছি যে বিভিন্ন পত্রিকাতে এসেছে যে বিভিন্ন ব্যাংক অপারেটিং প্রফিট বেশ ভালো অ্যামাউন্টের প্রফিট করেছে তো এইটা আসলে মানে ঠিক রিয়েল পিকচারটা আসছে না ব্যাংকিং খাতের যে হেলথ হেলথটা এটাতে প্রতিফলিত হচ্ছে না আপনি কি তাই মনে করেন অ্যাকচুয়ালি ব্যাংকিং খাত শুধু প্রফিট দিয়ে কিন্তু সত্যিকে নির্ণিত হয় না ব্যাংকিং খাতের যে সমস্ত ইন্ডিকেটার যেগুলো আছে সেগুলো তো ভিন্ন প্রফিটটা হচ্ছে আর সেগুলো ডিস্ট্রিবিউটেবল ইনকাম যেটা হবে সেটাই সুতরাং অপারেটিং প্রফিট ইজ নট ইন্ডিকেটার যে একটা ব্যাংকের হেলথ কতটুকু ভালো বা খারাপ সেটা কখনো নির্ণয় করে না বাট হাউ ইউ আর রিটেনিং ইট দ্যাট ম্যাটার্স ভেরি মাছ অর্থাৎ আপনি অনেক বেশি ইনকাম করলেন অনেক বেশি প্রফিট করলেন দেখলেন যে সব প্রফিটগুলো ক্লাসিফিকেশনের প্রভিশন করতে চলে গেছে চলে গেল তাহলে তার কোনো লাভ হলো না সেই জন্য আমাদেরকে রিটার্নিং নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত উই শিল টু ওয়েট ফর ইট আচ্ছা এটা তো গেল আমার বিগত বছরের যে চিত্র আপনি বলছিলেন যে রিটার্ন আর্নিংটাই হলো মুখ্য আর নতুন যে বছর আমরা শুরু করলাম এই বছরে আসলে আপনার প্রত্যাশা কি ব্যাংকিং খাতে এবং সার্বিকভাবে অর্থনীতিতে আমি একটা কথা আপনাকে বলি আমি সব সবসময় একটা কথা বলে থাকি সেটা হচ্ছে যে হোয়াট ইজ দ্য ইকোনমি অফ দিস কান্ট্রি এই দেশের অর্থনীতিটা হচ্ছে সত্যিকার অর্থ এক্সপার্টি ডেভিডেন্স চোদ্দো বা পনেরো বিলিয়নের যে ডলার আমাদের কাছে আসে সেটা এ দেশের অর্থনীতি বলে আমি যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে আমাদের এক্সপোর্টারদের যে টোটাল ইনকাম প্রসেস সেটা সেটা মেনলি আর এম জি আমি দেশের অর্থনীতি আমি যেটা এখন বুঝি সেটা হচ্ছে এস এম ই অর্থাৎ আমার যেহেতু ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক বেশি উইক আমরা মনে করি যে আমাদের দেশের মধ্যে পাওয়ার এনার্জি ফুয়েল এগুলো যেগুলো সাপোর্ট পায় না শুধু এস এম এ যে ছোটো ছোটো ইন্ডাস্ট্রি আছে সেগুলোকে আমরা সাপোর্ট দিই যার ফলে সুতিতে আমি ইউসিপিতে যে স্ট্র্যাটেজিগুলো নিয়েছি সেটা হচ্ছে সত্যি কথা এক্সপোর্ট ট্রেডিং অ্যান্ড ফোকাসিং অন দিস এস এম এ যার ফলে সুতিতে একদিকে আমরা এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশান হবে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশান অটোমেটিক্যালি কী হবে তাহলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে কারণ আমি অর্থনীতি বলতে যেটা বুঝাই সেটা হচ্ছে আর্নিং অ্যান্ড স্প্যান্ডিং দেশের অর্থনীতির মধ্যে রোলিং ওভার নাই সেই দেশ সত্যি কথা স্ট্যাগনান হয়ে যায় সুতরাং অর্থনীতির মধ্যে প্রহর থাকতে হবে অত্যন্ত স্মুথ যেন মানুষ ইনকামও করতে পারে মানুষজন স্প্যানিং করতে পারে কারণ আপনি যদি স্প্যানিং না করেন যে সমস্ত ম্যানুফ্যাকচার বা ট্রেডার যে সমস্ত প্রোডাক্টস যেখানে বাজার আনছে তাদের তো সেই ধরনের এটা ডিমান্ড হবে না ডিমান্ড না হলে আলটিমেটটা হবে কি ইট উইল বি স্লাগিস ইকোনমি ডিসিশন উইল বি স্টার্টেড সেই জন্য অর্থনীতির মধ্যে এমন একটা প্রভাব থাকতে হবে যে ক্যাশ ফ্লোটা সবসময় থাকতে হবে এটার একমাত্র এবং হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশান এবং এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশান করতে গেলে আমি যেটা বলছি আজকে আমাদের এক্সপার্টি ডিভিডেন্স গ্রামের যে অর্থনীতি সেটা আজ বিরাট ধরনের চেঞ্জ চলে আসছে কেন কেন চলে আসছে ইট ইজ দ্য টোটাল ট্রান্সফরমেশান বিকজ আগে যে সে গ্রামের যে যে লোকজন থাকতো তারা যে সত্যিকার অর্থে যে জীবনযাপন করত সেই জীবন থেকে তার অনেক চেঞ্জ চলে আসছে তাদের জীবনের মধ্যে তাদের ইলেকট্রনিক্স মডার্ন যে লাইফ আছে সেটা এটা সাতের মধ্যে আসছে তাদের ডিমান্ড বেড়ে যাচ্ছে যা ফলশ্রুতিতে তারা এখন সহমুখী না হয়েও তারা সেই শহরের যত ধরনের সুবিধা আছে সেই সুবিধাগুলো গ্রামেই তারা গ্রামে করতেছে কিন্তু এই বছরে নতুন যে বছর আমরা শুরু করলাম দুই হাজার সতেরো সালে আমাদের আসলে প্রত্যাশা কি ইকোনমিটা আসলে কোন দিকে যেতে পারে
সুতরাং ব্যাংকাররা যে কাজটা করে একটু ছোট্ট করে আমি বলি দেশের বিভিন্ন এখানে ছড়িয়ে ছিটে বড় ছোট ছোট যে সঞ্চিতি আছে সেটা পুল করে আমরা সত্যি করাতে ডেপোজিটের বন্ধন করি এবং এই ডেপোজিটগুলো আমরা যারা ট্রেড কমার্স ইন্ডাস্ট্রি করে তাদেরকে ক্যাপিটাল হিসেবে দিই সো দ্যাট দেখেন গোফার ইনভেস্টমেন্ট এবং সোয়েন দেয় গোফার ইনভেস্টমেন্ট সেখানে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশান হয় সেখানে মানুষের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয় সব কিছু মানে অর্থনীতির যে নিয়ামক আমরা বলি সবচেয়ে বেশি হচ্ছে জিডিপি সেটা ওখান থেকে সেটা চলে আসে সুতরাং বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান যে সিচুয়েশান আমি বলবো যে বাংলাদেশের লোকজন অত্যন্ত অত্যন্ত রেজেলিয়েন্ট দে ক্যান টেক দ্য রিস্ক দে আর রিয়েলি প্যাট্রিয়টিক কিছু গুটিপয় হয়তো আপনার ব্ল্যাকশিপ সব সময় যেয়ে থাকে না কিন্তু বাংলাদেশের লোক অনেক উজ্জীবিত তারা রিস্ক নিয়ে সামনে গিয়ে যায় আপনি যে আমাদের এক্সপার্টির বাইরে যে বাইরে যাচ্ছে নিজে রিস্কে যাচ্ছে আপনাদের যে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজের লোকজন যেগুলো রিস্ক নিয়ে কাজ করছে তারা নিজের রিস্ক নিয়ে কাজ করছে সেখানে ব্যাংক তাদের সাথে হাতে হাত মালিয়ে রিস্ক শেয়ার করে দেশের অর্থনীতির যে টোটাল অগ্রগতি সেটা ধরে রেখেছে আপনি জেনে খুশি হবেন যে আমাদের যে টোটাল এক্সপার্টের রেমিটেন্সের বর্তমানে প্রায় এক কোটির উপরে লোক বাইরে কাজ করে আর গার্মেন্টসের যে ষাটটি সত্তর লক্ষ লোক যে কাজ করে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে সেখানে কিন্তু আমাদের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী তথা ওমানের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় এইটি টু নাইনটি পার্সেন্ট সুতরাং আমরা যে আনটেপ রিসোর্স যেগুলো আছে সেগুলোকে মেন সুতে এনে অর্থনীতির যে প্রবাহ আছে সেটাকে অনেক বেশি স্ট্রেন্থেন করেছে এবং আমি মনে করি বাংলাদেশের মানুষ যেভাবে উজ্জীবিত হয়ে ইকোনমিকের সামনে দিয়ে গিয়ে যাচ্ছে ইট উইল কন্টিনিউ যার ফলশ্রুতিতে আপনি দেখেন যে গোলমেন গোলমেন সেক্সের যে টোটাল তাদের যে ভবিষ্যৎবাণী যে নেক্সট ইলেভেন আপনি জাপি মনে করেন যে ফাইভ ফ্রন্টিয়ার সবগুলো কিন্তু কাজের আমরা এগুলো প্রমাণ পাচ্ছি সব জায়গায় একটা পজিটিভ একটা প্রজেকশন আর একটা বিষয় আপনি বলছিলেন যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির কথা আপনি বলছিলেন যে প্রবৃদ্ধি আমরা ডাবল ডিজিটে নিতে চাই অনেক দিন থেকে আমরা সিঙ্গেল ডিজিটে আছি কিন্তু এক্ষেত্রে আসলে কি কি সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা আছে বলে আপনি ব্যাংকিং পার্সপেকটিভ থেকে মনে করেন আমি যেটা মনে করি বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি তখন ডাবল ডিজি যাবে যখন আমাদের এক্সপার্ট এভিডেন্সটা বেড়ে যাবে বর্তমানে আমাদের আনস্কিল লোকগুলো গিয়ে যে পনেরো বিলিয়ন ডলার আনছে আমি যদি স্কিল লোক পাঠাতে পারতাম সেখানে আমার তিরিশ বিলিয়ন অটোমেটিক হয়ে যেত এবং এই অন্যদিকে আমার যে গার্মেন্টসের যে টোটাল এখন হাই অ্যান্ড সত্যিকার প্রোডাক্টের যে ডিমান্ড বাংলাদেশের প্রতি মানুষ ঝুঁকছে সেটা হলে সেদিকেও আমাদের বেড়ে যাবে সুতরাং দেশের অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আপনার এক্সপার্টের রেমিটেন্স এবং গার্মেন্টস কিন্তু আপনি এই যে রেমিটেন্সের কথা বেশ জোরে সরেই বলছেন এটার উপরে বেশ গুরুত্ব দিচ্ছেন কিন্তু আমরা দেখছি যে রেমিটেন্সের ফ্লোটা কিছুটা কমে গিয়েছে গত বছরে মানে এসে কিছুটা যেটা বেশ মানে প্রবৃদ্ধি ভালোই ছিল তো এই যে রেমিটেন্সের প্রবাহটা একটু কমে যাওয়া এটা কি অর্থনীতিতে বা ব্যাংকিং খাতের কোনো চাপ সৃষ্টি করবে কি না এটারও একটা কারণ আছে আমি আপনাকে বলি যেহেতু গ্লোবাল যে সিচুয়েশান বর্তমানে যেখানে আমাদের সবচেয়ে বেশি এক্সপার্ট ডিফারেন্স পড়া হতো সৌদি আরব সৌদি আরব পরে হচ্ছে যে আমাদের ইউএই এর হচ্ছে যে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা কন্টিনিউ করব যে এই রেমিটেন্স কেন কমে যাচ্ছে বা এটার ফলাফল কি হতে পারে কিন্তু তার আগে একটা বিরতি নিয়ে আসবো থ্যাংক ইউ দর্শক এবার একটা বিরতি নিচ্ছে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন ফিরছি কিছুক্ষণ পর বিরতির পরে আবারও সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে এটিএন নিউজের সাপ্তাহিক আয়োজন বিস্টকে আজ আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন ইউসিবিএর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আলী তার সাথে কথা হচ্ছে দেশের ব্যাংকিং খাত ও সার্বিক অর্থনীতির নানা বিষয় নিয়ে চলুন আমরা আবার আলোচনায় ফিরি স্যার বিরতির আগে আমরা যেখানে ছিলাম যে রেমিটেন্সের প্রবাহটা একটু কমে গিয়েছে বছরের শেষ ভাগে এসে তো এটা আসলে আমাদের অর্থনীতিতে কি কোনো ধরনের চাপ সৃষ্টি করবে কিনা আপনার দৃষ্টিতে কি মনে হয় ডেফিনেটলি ইট উইল পুট বিগ ইম্প্যাক্ট অন দ্য ইকোনমি কারণ আপনি জানেন এগারো পার্সেন্টের মতো রেমিডেন্স কমে গেছে গত দু হাজার ষোলো সালে সুতরাং আমাদের এই প্রভাবটাকে সত্যি কথা বাড়াতে হবে মানে একমাত্র পদ যেটা হচ্ছে সত্যি কথা বেশি স্কিল লোক পাঠানো বর্তমানে যে পাঠানো রেমিডেন্স কমানোর যে কারণটা মেনলি হচ্ছে যে আপনি তেলের দাম কমে যাচ্ছে তেলের দাম যেহেতু কমে যাচ্ছে আমাদের লোকও বল সেখানে কম বেতন পাচ্ছে অথবা রিটার্ন হয়ে যাচ্ছে তাদের তো শুধু ম্যাক্সিমাম তো বললাম তো আনস্কিল লেবার সেলি লোক আমাদের যায় আমরা যদি হাই অ্যান্ড কোনো জবের লোক পাঠাতে পারতাম অথবা টেকনিক্যান টেকনিশিয়ান পাঠাতে পারতাম প্লাম্বার বলেন ইলেকট্রিশিয়ান বলেন 
এই সমস্ত লোক যদি স্কিল লোক পাঠায় অর্থাৎ ডেফিনেটলি তারা সে ইন্ডিয়ার যেমন যেভাবে তারা আর্ন করে তারাও সেভাবে আর্ন করতে পারত কিন্তু আমরা সেখান থেকে অনেক দূরে আছি ওটাতে যদি আমরা করতে পারলে আমাদের এক্সপোর্টের চেয়ে এটা অনেক বেশি বেকজ নেট ইনকাম যেটা পাচ্ছে তারা একটা লোক দশ ডলার পর দশ ডলারে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে সুতরাং এটা বাংলাদেশের জন্য বিরাট একটা আমি বলবো যে অর্জন সেই অর্জনটাকে আমাদেরকে ধরে রাখতে হলে ডেফিনেট তাদের সাপোর্ট দিতে হবে সেই সাপোর্টটা কী দিতে হবে আমাদের যে দুধাবাস যারা আছে তারা লর্ডের মতো বসে থাকলে চলবে না তারা সেভাবে অল্টারনেটলি বাজার খুঁজতে হবে এবং তাদেরকে কামলা হিসাবে কাজ করতে হবে সো দ্যাট দে ক্যান গিভ সাপোর্ট টু দিস পিপল অন দি আদার হ্যান্ড আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের তদানি গভর্নর আতিউর রহমান সাহেবের কথা বলছিলাম এবং যে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাংকারগুলো যেগুলো সিএসআর করে আপনারা এগুলো সব পুল করেন একসাথে করে এই সমস্ত লোকজনকে আপনারা একটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট করেন সেন্ট্রালি করেন বা ডিভিশনাইজ করেন প্রত্যেকটা ব্যাংক সেই সিএসআর মধ্যে টাকাটা দিক এবং আপনি তাকে টাকাও দেন ট্রেনিংও দেন শুধু একটা কথা থাকবে তো ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট এখানে থাকবে ফর্চুনেটলি গত আমাদের যে বোর্ড মিটিং হলো সেখানে সিএসআরের কথা ওটা আমি এই প্রস্তাবে দিয়েছি এবং তারা হাইলি অ্যাকসেপ্ট করেছে সেটা আমরা মনে একটি নিশ্চিত করব যেখানে সত্যিকার অর্থে মানে এলাকাওয়াইজ আমরা লোকজনকে সেখানে ট্রেনিং দেব ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে আমরা টাকাও দেব যেন তারা প্লেন ফের দিয়ে যেতে পারে যেন তাদের যে খরচটা আছে এই ধরনের চিন্তা আমরা আমরা করছি যে প্রত্যেকটা ব্যাংক যদি বিচ্ছিন্নভাবে না করে সত্যিকার অর্থে সেভাবে অল কপর বডিস কাজ করে আমার মনে হয় বাংলাদেশের যে টোটাল লিমিটেড সেটা ফোর্টি বিলিয়ন ছাড়া যাবে আমাদের কোনো এক্সপোর্টও লাগবে না দিস পিপল আর দি অ্যাসার অফ দি কান্ট্রি একসময় ছিল যে আমাদের সত্যিকার অর্থে জনগণ লাইবিলিটি বর্তমানে দিস পিপল ছাড়া আওয়ার আমি বলবো যে অনেকটা ইকোনমিক বনান যা এইটা এক ধরনের ডিভিডেন্ট আমরা মানে আমরা ইকোনমিতে পাচ্ছি এটা আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট বলে যে আমরা আর ব্যাংকিং খাতের জন্য একটা খুবই মানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে পুঞ্জীবিত যে খেলাপি ঋণ যে এই বিষয়টা অনেকে আবার ক্যান্সারের সাথেও তুলনা করে তো খেলাপি ঋণের এই যে পরিমাণটা প্রতিনিয়ত বাড়ছে এটা থেকে আসলে বেরিয়ে আসার উপায়টা কি আপনি তো একজন অভিজ্ঞ ব্যাংকার এবং একটা প্রথম সারির একটা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার সাথে আছেন তো এই বিষয়ে আপনি অভিজ্ঞতার আলোকে যদিও এ বিষয়ে আমরা জানি যে এই খেলাপি ঋণ রিকভার করা একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া যেটা সহজে করা যায় না কিন্তু তারপরেও এটা কিভাবে একটা স্ট্রিম লাইন করা যায় আপনার কি মত আমার চল্লিশ বছর চল্লিশ বছরের টোটাল ব্যাংকিং জগ জীবনে আমি যা দেখেছি সেখানে আমি দেখেছি যে কর্পোরেট লোন বলে যেগুলো বলা হয় দে আর দ্য মোস্ট ডিফল্টার দিস পিপল আর সো পাওয়ারফুল ইউ ক্যানট রিচ দেম ইউ ক্যানট হ্যাভ দ্য এক্সেস অফ ইউর অফিসার্স ইভেন দ্য ম্যানেজার্স তারা ডিক্টেট করে লোনগুলোরে এগুলো সাধারণত আমাদের সত্যি ক্লাসিফাইড হয় এবং সেগুলো বলতে গেলে আলটিমেটলি স্টাক আপ পজিশনে চলে আসে ব্যাংকের টোটাল ইনভেস্টমেন্টের যেটা ফ্লো সেটা রুদ্ধ করে দেয় তো এই যে ক্ষমতাশীল লোক যারা ক্ষমতাবান লোক তাদের কাছ থেকে ব্যাংকগুলো কিভাবে বেরিয়ে আসতে পারে বের হওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে সত্যিকার অর্থে আমাদের যদি জুডিশিয়ারিতে আমরা সাপোর্টটা সেভাবে পাই কারণ যখনই তাদের বিরুদ্ধে কোনো আমরা কেস নিয়ে যাই সাথে সাথে তারা এটা রিড করে বন্ধ করে দেয় সাপোজ ধরেন একটা অকশানের মধ্যে দিলাম আমি অকশান বন্ধ হয়ে গেল বাট সেই অকশান বন্ধ অকশানকে আমি রিডটা বেকেট করতে আমার তো বছরের পর বছর লাগে তখন তো সে মানে এক্ষেত্রে জুডিশিয়ারি একটা মানে ইতিবাচক রোল প্লে করতে পারে আর একটা বিষয় আমরা দেখছি যে সম্প্রতি যে ডলারের রেট আমাদের যে কার্ভ মার্কেট যেটা বলে ব্যাংকের বাইরে সেখানে দেখছি যে ডলার রেট অনেকটাই হঠাৎ করে বেড়ে গেছে এইটা কেন বেড়ে গেছে বা এটা আসলে কিভাবে আবার নিয়ন্ত্রণে আসতে পারে না যে কোনো তো যে কোনো কিছু প্রাইস ডিপেন্ড করে ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের উপরে ইউনো ই টুয়েল ইন্ডিয়ান আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ যখন ভারতে ডিমোনিটাইজেশন হয়ে গেছে সেই প্রেক্ষাপটে কিন্তু সেখানে আর মানুষ ইন্ডিয়ান ক্যাশ টাকা সেই কোনো ধরনের আর নেওয়া হয় না সেখানে কিন্তু প্রচুর ডলার ওই কার মার্ক থেকে ভিন্নভাবে চলে যাচ্ছে সুতরাং এটা ডিমান্ড বেড়ে গেছে ডিমান্ড বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে এটা দাম বেড়ে যাচ্ছে স্বাভাবিকভাবে এটা আর না হলে বাংলাদেশের টাকার তো এমনি কিন্তু বেলে অ্যাপ্রিসিয়েট হচ্ছে বেলে এখন অ্যাপ্রিসিয়েট না হয় উল্টা টাকাগুলো যাতে ওই যেহেতু ডিমোনিটাইজেশনের যে একটা বিরাট ধরনের এফেক্ট ইন্ডিয়া হয়েছে সেখানে একটা সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এটা মূলত একটা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মানে মনিটারি যে অ্যাক্টিভিটিতে যে একটা পরিবর্তন তারা এনেছে সেটার কারণে আর একটা বিষয় আমরা দেখি যে আমাদের দেশে বেশ কিছুদিন ধরে একটা জঙ্গি অ্যাক্টিভিটি চলছে মানে যারা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চলছে কিন্তু ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা দায়িত্বশীল ভূমিকা আছে যে অর্থায়নের দিকটা জঙ্গি অর্থায়ন সেক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো আসলে কোন জায়গায় আছে
एंटी मानी लंडरिंग के जिसमें तो मेजर्स आते इंस्ट्रूमेंट आते सब गुलो पार्क करें किंतु अमरा सोते करोते ए दोनों ने चेने टेररिस्ट कोनो फाइनेंसिंग के दिके ना जाए एट द सेम टाइम कोनो लोग जो दिशे तो टाकटा आने सोचता हमने जानते चाहे एवं टाकटा जोखन बितरन हो शिकनो जानते चाहे � आरेक्टर पामरा प्राइस शेष दिके शेष प्रश्नों रखते चाहिए जब बैंक गुलते तो अनेक टका ऑलोश पोरे आते हैं जब टैक्सेस लिक्विडिटी बाला है ये टका गुला की जब पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जब बोरोधोने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जगला होते हैं एक हने की बिनियोग करा जाए नहीं टका शेपर कपोटे बांग्लादेश से जो कॉलमनी मार्केट रेट ऑलेस टू टू थ्री परसेंट ऊपर का कोनो जाए नहीं किंतु अपना जो जो डबुजर रेट अपना देखे डबुजर रेट तो मिनिमम अबारिस फाइव परसेंट मुद्दा आते हैं छुट्टरांग इट इस अ बिग थ्रेड फॉर द बैंक्स प्रॉफिट एज वेल कारण हमें बेशी � जब दिक्कत हो जाए अपने घर में माल टा इंपोर्ट करे और जब सप्लाई दे शेखरों तो अपने डॉलर लाख चना कुन इन्वेस्टमेंट लाख चना एलटीएफ तो सेम सिचुएशन अब अपने दिक्कत देखा था चीज़ अपने टोटल ओबीएर मुद्दे जे जना बोलूँ जे बेरा जेता बोलते जे तादेव प्राय अबोट अमर टेन बिलियन डॉलर अमरा प्राय शेष अपनी जो देखते शंके पे बोलें जो रीन बीतोरों ने क्षेत्रे एक धारणे अशोच्चोता थाके शॉर्करी बा बिशर्करी बैंके विशिष्ट करे शॉर्करी बैंके एक घटना गुला बा दूर घटना बेशी घटे ते ये अशोच्चो प्रक्रिया थे के की भावे बैंक गुलो बेरी आस्ते परे एक खता है बोलते के ल where this money is going. And the total bounce will be seen. Once you can ensure that, yes, the money, the sanction for the parvas, it is being rather disbursed for the parvas, automatically it will be rebound. You will be able to get the money. And those who are the good clients, they will be able to get the money. And the rest of the bank will be able to get the money. And the rest of the bank will be able to get the transparent policy. They will be able to get the money. अपना कौशल को धन्यवाद। अम्म राशा कोर बोध जे नोटुन बहुत सारे बैंकिंग खात आरोग्य जबे और तो नहीं थे आरोग्य जबे। थैंक यू वेरी मच। दर्शक देखो ले धन्यवाद। प्रिय दर्शक ऐ थी लामदे राज के राय जो नागमिता आवरो देखा हुआ बीस टके शेपुर जन तो भालो थकुन एटीएन न्यूज़ शंगे थकुन।